大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的拉虾片片。今天给大家说一部今年最新的国产科幻片，由郭涛自编自导自演的《欲念游戏》，请大家一定要忍住看完本视频，因为这还是个悬疑片。对了，在此郑重声明，我真没收上海堡垒的钱转移你们的注意力。老实说，这两部才是国产科幻的常规操作。虽然有了《流浪地球》，但是咱们的国产科幻片依然有很长的一段路要走。《欲念游戏》的背景年份是二零二零年，没错，就是明年。仅仅一年之差，我国科学技术突围猛进，郭涛扮演的男主老郭就是明年的科幻大师。由于他知道的裸眼。VR 成像产品太过逼真，导致老郭年幼的女儿沉浸于虚拟世界，意外坠楼。说啊，说没就没呀、啊。你也不知道一个几岁的小姑娘是怎么翻过这么高的栏杆坠楼的，你更不知道明明是裸眼 VR， 为啥还要戴个眼罩头盔？总之，根据编剧法则，主角一定要有一段不堪回首的过去。老郭果然就此沉浸在女儿身后的阴影里，整日油光满面，萎靡不振。老郭的老婆宁雪就让他去看心理医生，你也搞不懂为啥未来的心理医生穿的跟个酒保似的。心理治疗失败后，老郭的徒弟开着跑车送老郭回家。这个徒弟看起来像是个富二代，因为他会放电，我们可以叫他贝贝。路上，老郭的老朋友兼合作伙伴老范打了电话。今年最重要的事儿。就是和范伟一起玩。老范打了电话，想请老郭吃火锅谈合作。女儿去了以后，就陷入社恐自闭的老郭果断拒绝，然后回到了家。老郭的家充满了科技感，主要体现科技感的东西有两样：一是和某宝精灵差不多的智能管家叫谢谢，二是长得像茶几似的机器人。这俩货一直在老郭身边叨叨叨，都能告诉主人天气、环境、健康情况啥的。我身边要是有这么俩碎嘴玩意儿，我也自闭。回到家，老郭打开电视看新闻，世界各地都在播报老郭的公司真实力。老范还说，即将和美国某大公司谈并购，老郭没有研发成功的产品化蝶，就是并购的关键所在。新闻给我们画了。重点，老郭到底有多厉害呢？他距离诺贝尔奖只差化蝶一步之遥，比肩特斯拉胜过乔布斯。白岩松老师，你要是被绑架了，就把眼镜摘了。郭石，加油！在我还沉醉于老郭的迷幻人设时，莫名其妙出现了一位美女。她先是闪现在老郭家门口，不但车子抛锚了，高跟鞋也断了。老郭没搭理她。等老郭去公园跑步时，又刚好发现这美女不知道如何神操作，把车倒着给开进湖里去了。如此巧合，让人不得不怀疑这大姐是故意找老郭碰瓷呢。于是老郭就把这个美女领回家了。也不知道油腻大叔哪来的魅力，美女又是食神诱惑，又是给名片勾引。你到底图的啥？图的年纪大还是图的不洗澡？老郭老脸一红，收下了名片。这时候你咋不社恐了呢？美女走了没多久，老婆宁雪来找老郭，想和老郭再生个孩子，说不定。能治好老郭的心病，但老郭还是忘不了死去的女儿，明雪只能伤心的离开。隔天，老郭收到一份快递，里面装满他家葬礼的用品，是智能管家 C C 根据老郭今天的社交需求自动下单的。原来 C C 预测到了老郭的狗将在十二分钟后死亡，虽然蒙圈，但老郭还是信了 A I 的邪。来到案发现场，居然真的成功救下了自己的狗。你这不是高科技，你这是灵异事件啊！另外，十二分钟估计能跑个五里地了。你家的狗是不是散养？自己遛自己遛出这么远。当晚，贝贝来找师傅，结果老郭把家里的电闸给关了，屋里一片漆黑，但这也难不倒贝贝。师傅，师傅。这演出服，呃，不是，这充满未来感的高科技服，一年得省多少电费啊？在老郭的逼问下，贝贝承认是他给 C C 植入了一个后门，为的是监控老郭的生命指标，确保他的健康。本来是件好事，但贝贝又不小心说漏嘴，爆出原来老郭的老婆宁雪居然跟老范有一腿。谁能想到前两天还想和你生孩子的老婆，转眼就和你的好朋友搞到一起了？老郭也很蒙圈，我哪点比不上那个脑袋大脖子粗的男人呢？宁雪还给老郭留了封邮件，大致内容就是让你不跟我生孩子，绿女活该。可想而知，老郭绿的心发慌，一慌就得去夜店借酒消愁，愁着愁着就遇见了失神。诱惑那个美女，美女和老郭干柴烈火，箭在弦上，就差脱裤子了。然而关键时刻，老郭又想到了自己的女儿，于是他选择守住自己的节操。反正作为导演，给自己加了福利息也够了。当然，我也有理由怀疑，是个偷吃，要补起来哦。正能管家谢谢化身心理导师，他把老郭的心理问题总结归纳了一下，然后让老郭按他的意思过完美人生。我还纳闷，老婆说什么都不听，难道会听一个机器人的？我大意了，老郭还真就听机器人的。谢谢说，十分钟后有个女孩即将遇害，毕竟上回预测的那么准，老郭决定前往营救，结果误打误撞认识了萌萌，一个老被巴拉拉小木仙们欺负的孤儿。这妹子也是个天才啊，仅靠翻垃圾，居然就做出了一架无人机。老郭带着萌萌去高级餐厅吃饭，萌萌是哪里不便宜点哪里，正巧无法贴女们，就在隔壁桌吃饭，萌萌虚荣心作祟，故意喊老郭爸爸。但叫一声爸爸，并没能击中老郭的内心。看着满桌的硬菜，老郭起身就要去厕所，懂的都懂，这一招江湖人称尿遁。没想到在卫生间的镜子里，老郭又遇到了自己的智能管家 C C。C C 还删除了老郭和女儿所有的回忆影像，并告诉老郭即将发生一起凶杀案。老郭来不及付账，丢下萌萌一个人和四万块的账单，按照指示来到了一片小树林，居然发现了那个美女的尸体。前来调查的警察把老郭当成凶手，老郭一下子就变成了全国通缉的逃犯。
作为一个高智商人才，老哥不配和警方调查自证清白，就知道瞎跑，跑就跑吧。刚逃到一家酒吧，他就接到一个陌生男人的电话，当他早上十点到欢乐谷，按对方的要求交出话碟。明明满大街都是通缉自己的新闻，老哥偏偏选择了坐人流量最大的地铁。尽管他乔装打扮了一番，但还是被萌萌发现了。到欢乐谷之后，老哥为了躲避黑人的追捕，就上了过山车。你也不懂他为啥不找个地方藏起来，非得坐过山车，就好像这个过山车开出去就开不回来似的。然后老哥就遇到了萌萌，萌萌让老哥还钱，老哥说没带钱给不了，俩人就带没带钱，着实浪费了几分钟剧情。呃，都二零二零年了，你俩带个手机、支付宝、微信转账不好吗？下了过山车之后，为了给老哥打掩护，让他不被黑人发现，萌萌是这么操作的。哎，你你怎么那么不听话、啊、你啊？别动别动，呃，哎，我都说要去坐鸭子船吗？妹子，你能喊得再大点声吗？大概是听到了平民内心的吐槽，看老郭一直拿不出钱，毛毛又是这么操作的。接着就是打打打，然后跑跑跑，跑着跑着就从老郭一个人跑，变成老郭拉着萌萌跑。说到这里，谁还记得酒吧里打电话要和老郭交易的陌生男人？所以这段欢乐谷跑酷，睡不着主角燃烧卡路里吗？然而两人跑出欢乐谷之后，追兵消失了，身心放松了，唠起闲嗑了，开始在大街上闲逛。老郭还取笑萌萌是个财迷，只认钱。你叫钱萌萌吧？没有啊，我姓……哎哎，不带你这样子骂人的，你姓钱，你全家都姓钱，哎，你怎么还这样呢你？呃，姓钱什么时候变成骂人了？有姓钱的朋友，请弹幕留言告诉我你们的感受。之后，徒弟贝贝开始跑出来接老郭，萌萌突然犯花痴。原来贝贝是个既懂科技又会唱跳 rap 的 idol， 萌萌是他的迷妹。你也想不明白，一个 idol 干嘛要拜一个科学家为师？出家出的也太远了吧？贝贝带俩人来到了他的科技基地，并告诉老郭，老范要以六百亿美金卖掉真实力。要是老郭发明出来化蝶，那么公司市值会飙升到三千亿美金，和前程好赚。不过眼下化蝶是次要的，查出真凶才是主要的。而这部悬疑片找出真凶的方式非常复杂，不是靠简单的。推理，而是靠看监控。没错，监控把凶手行凶嫁祸的犯罪过程全部拍了下来。这么贴心为主要着想的凶手真不多见了。最后也是在监控里发现，原来老范才是幕后黑手。知道真相的老郭反应更奇葩，他不去报警，反而先去找老婆宁雪，告诉他自己是清白的。宁雪实在没有心理去信任老郭，委婉的让他滚了。那晚的雨下的和那家生日那天一样大。雨中的老郭又双肉桌回忆起女儿出事那天，不知道为什么看着这个全员一起回头呼喊的镜头，我不仅不悲伤，还有一点想笑。女儿坠楼，你不应该先去看看能不能抢救，好什么好啊？得不到妻子信任的老郭决定干脆把话题做出来。贝贝看着振作的老郭，非常欣慰。他们一起快乐的敲打起了键盘。接着编剧为了表现几个人感情升温，大家本来一起争分夺秒制造话题，突然就开始其乐融融的做菜，开心的玩耍。新年到了，满天开始放烟花。贝贝还不停的暗示观众朋友们，快给片片一晚发电，他们的感情是升温了，我的心也跟着凉了。也不知道过了多久，在一阵全片最厉害的万花筒特效之后，话题就算正式做出来了。贝贝建议保存在自己的秘密保险柜里。老郭来找老范谈判，老范只得一。把计划全盘都出，承认自己为了逼老郭做出化蝶，担当陷害。这时候，老郭邪魅一笑，泼出了杯中酒。小林刚子，原来老范中了老郭的阅读。原来老郭用了化解你的核心技术，刚才的谈判都是假的。还没等老范反应过来，警察就把他带走了。老范被抓，大家都很开心。贝贝开了一场演唱会庆祝。只见一个浑身裹着锡纸、头顶金毛的男人上天入地，四处乱窜，唱得我头皮发麻。我不累，我不累，什么叫做疲惫？我是带刺玫瑰，你们敢不敢得罪？一个不够，还给我来了个雷顿影喷身之术！天哪，谁快来给我电死这货！老郭看着贝贝尬舞，竟然发现了一个惊天大秘密：原来贝贝才是幕后黑手，真正想拿走化蝶的是他。这神一般的脑回路，这毫无动机的强行黑化。而我其实对真正的幕后黑手并不关心，快掉下一个场景吧！我不想再看文艺复兴上半场表演了。老郭带着萌萌去找贝贝，再个没有武力值的人肉搏了一番，萌萌第一个先晕了。老郭被贝贝打倒在地，眼看着要晕，明雪不知道从那里冒了出来，被贝贝掳走了。老郭感觉晕了好长时间，可醒来以后发现贝贝才刚出门。老郭追上贝贝，告诉他化蝶有危险。让他不要太冲动。贝贝当然不听劝，他怒吼着：“有了化蝶，我就是神！我没骗你们，他真是这么说的。”世界的未来都在我手里，他的好与坏由我来决定。我就是神，我就是造物者。你疯了吗？俩人只好又开始打，打着打着，宁雪摔晕了。世界未来化蝶随随便便就被打下了楼。然后贝贝又用了影分身之术，将老郭全都给压制。说他不是靠的雷神，我都不信。也不知道他大招这么厉害，怎么不早用？是把雷到观众吗？最后全靠老郭误打误撞，射爆了发电机，产生了爆炸。然后就。电量不足的贝贝和老郭肉搏，最后用钢管捅穿了老郭的心脏，自己却被反手推下了天台。老郭还想救他，但贝贝突然又强行洗白了，说：“师傅，你快放手吧，要不然你也要掉下来摔死了。”然后他就自己掉下去摔死了。贝贝刚死，凝血就醒了，点儿那叫一个正。我都怀疑他是不是一直都在装晕，可你妈打完了，我脖子都酸了。然后老郭倒在了凝血的怀里，为了让自己死得更快点，他主动拔出了插在身上的钢管，太感人了，还哭。
哭着干嘛？都给老子愣！我大概愣了五秒钟左右，眼看着老郭又睁开了眼睛，原来这一切都是宁雪让心理医生给老郭弄的催眠疗法，这一切都是假的。那么从哪里开始造假的呢？原来是贝贝在决斗前把老郭踢晕那会儿，才让老郭开始做梦的。怪不得病了那么半天，贝贝都能跑远。也就是说，之前的凶案全国通缉都是大家在演戏，只有最后的大战是在做梦。化蝶真的做出来了，因为不做出化蝶就没法让老郭做梦。你说那个心理医生连个催眠都不会，等等也不对啊。那前半部分全国通缉你们是怎么收场的呢？连警察都出动了，这得雇多少巡逻演员啊？我再一细琢磨，为了治老郭女儿死去的心病，老婆和朋友配合演戏给他戴绿帽，还安排一个美女勾引他出轨，然后让美女假死陷害他，再让徒弟黑化。强大的发明成果，最后还非要在梦里和徒弟打一架被打死。谁能告诉我这个心理治疗的理论基础是啥？安排这些狗血剧情的意义又是啥？王旭，你演的不是心理医生吧？你是演的国产片编剧啊？走出电影最后，回归了国产恐怖片的标配结局，一切都是一场游戏一场梦。老郭把化蝶系统上交国家，免费给全人类使用。原配小三齐上台，一大家子过上了没羞没臊的幸福生活。你以为就这样结束了？同胆异物啊！这部电影它居然还有反转，没错，它还有个彩蛋，应该也就只有我能坚持看到彩蛋吧。彩蛋里，老郭好像是个码农，他在现实中的老婆就叫做 C C。刚才我们看到的一切剧情都是他在电脑里敲出来的，惊不惊喜，意不意外，气不气人？实话实说，看完这部《无念游戏》，我觉得他才是一九年最烂的国产科幻片，《上海堡》里烂的太过平庸，完全不是对手，只有他烂出了风格，烂出了水平，贯穿全面的化蝶，看到现在都没有人知道到底是个啥。二零二零年的高科技，除了透明的屏幕、廉价的道具和置景和一些反人类的 VR 产品之外，剩下的场景几乎没有任何科幻感。为了反转而反转，为了煽情而煽情，好的情节前后根本毫无关联，故事可以说是稀碎。真想问一下郭涛导演，这片子到底是拍给谁看的？弱智。当然，这部电影也不是毫无优点，就像《上海堡垒》让资本制造了靠流量小鲜肉圈钱行不通一样，这部电影也再次证明，演员跨行做导演还非得自己写剧本，八成要不该。电影市场近几年越来越理性，票房爆炸的大多都是实打实的优秀作品，烂片越来越难赚到钱了。资本敢投钱拍烂片，蓝本观众就敢让他们拍的血本无归。所以，偏偏也相信咱们的国产科幻片一定会越来越好。看片片这么辛苦的给大家拍雷，你们也三连支持一波吧！哎，了个拜。